വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഞാൻ പ്രിയങ്ക ഹരി നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വി എച്ച് എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് വി എച്ച് എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ എത്ര പേര് അതിൻ്റെ പഠനം തുടങ്ങി അതായത് എക്സാം ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് മിക്കവാറും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നു മുതൽ തന്നെ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഒരു രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം എഴുതി അതിന് ശേഷം വന്ന വി എച്ച് എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത കുട്ടികൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെയുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന സെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത വ്യക്തികളുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഈ വി എച്ച് എസ് സി എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തവരിൽ പലർക്കുമുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് നെഗറ്റീവ് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേക്കൻസീസ് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ ഞങ്ങൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോബ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സംശയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുവാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്തുള്ള വേക്കൻസി ആണ് എന്ത് ഈ രണ്ട് വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ആ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് സെലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെന്താണ് വി എച്ച് എസ് സി എക്സാം അവസാനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് എന്നതുകൂടി ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് എന്തായാലും കൂടുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഈ രണ്ടിൽ നിൽക്കില്ല അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പലരും എന്ത് ചെയ്യാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അതായത് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടു ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്താ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൊക്കെ കിടക്കുവാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നടന്നിരുന്നത് സോ അതിൽ പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ആ ഒരു അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൺ ഡിജിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം വിവരാവകാശ നിയമം വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും അതിന് ഫോളോ അപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും മോർ ദാൻ ടെൻ വേക്കൻസീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മോർ ദാൻ തേർട്ടി മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ അന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത്രയും വേക്കൻസി ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് കാര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ പഠനം മന്ദഗതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു എക്സാം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ വി എച്ച് എസ് സിയിൽ എത്രത്തോളം വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സോ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന വിഷമത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അത് കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കും കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ് വി എച്ച് എസ് സി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നല്ല റാങ്കിലോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടത് എന്താ ഈ വേക്കൻസിയുടെ പുറകെ പോവുക അല്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യുക പഠനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠനം തുടങ്ങണമെന്ന് ഇപ്പോഴും സംശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ
So, that is the first module of the linear algebra. We will discuss questions in the first module. That is why we will see the first question. First question is, let s equal to 2 minus x plus 3x square, x plus x square, 1 minus 2x square, b subset of p2. Then, s is linearly independent, s is linearly dependent, the vectors 2 minus 1, 3, 0, 1, 1, 1, 0, minus 2 are linearly dependent, s is a basis of p2. Okay, so, this question is how we do this question. आधे में इंदर ने एक तो नल्ला मेथड में वाला मैट्रिक्स मेथड यूज़ इधर इधर चिया नल्ला ना ऐसे नहीं नोका पर यहाँ फर्स्ट तो अन्ना वेक्टर में नम के इंदिया मैट्रिक्स साइटर अप्रसंद दिया तो बड़े नोकी के इधर ने तो अन्ने और यू अंदा पर यह ऑर्डर पेस आके इधर ट्रिपलेट आइटे तो अंदर x square ने coefficient ने इतना three ये ना first element ने इतना consider ही नो minus x ने minus one two second ने इतना x square ने coefficient is one x ने coefficient one constant मायले नहीं आता उन्हें zero आयेंगे तो next minus two zero one okay इधर ने determinant ने नमला कांड भी दिखे ना determinant वैसे टेंगे ने नमला linearly independent आना dependent आना तो बारिया नो का three into चेन इस समय तो जीरो प्लस वन इंडो वन माइनस जीरो प्लस टू इंडो जीरो प्लस टू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो अल्ले इधर कैलकुलेट ही में हमको एक लम्ब जीरो की टिला जीरो की टिला तो वाला इन अर्थ अंदर है ना डी गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज़ लीनियरली डिपेंडेंट है ना ऐसा what is this? We have two rows or two columns. We have dependent. One is the first row in a particular multiple. Second or third row. That's why the first row in a particular multiple. Second or third column. What is the case? Dependent. In that case, the determinant is equal to zero. If you have not equal to zero, that is the given vectors are linearly independent. That is the option. What is the option? This is the option. This is the question. Set exam, HSST, VHSE, that is the net mathematics. That is the question. It is very important. If you are interested in this question, if you are interested in this question, तरेना वेक्टर्स इंडिपेंडेंट आनो डिपेंडेंट आनो तो चेक किया ने इंडी इधाम आदि अदने कॉइफिशंस वेज़ तो अलग तरह ना वेक्टर्स इन्हें डिटरमिनेंट कांड बिटी क्या विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो नो अन्ना लिनियरली इंडिपेंडेंट आना इक्वल टू जीरो अन्ना डिपेंडेंट आना इत्रो लो एंगली तांदने के नज़र ले ए दाना शेरी एंड दाना चोदी चिरी के नज़र ए एंडु पारे इंदर एंडु मैट्रिक्स आना पार नहीं इंदर फोर बाय फोर ऑर्डर लल उरे स्क्वायर मैट्रिक्स विद द कंडीशन ए रेस्ट टू फाइव इक्वल टू जीरो अदन अर्थ आंदा ए एंड मैट्रिक्स ने अंज वट्टा मल्टीप्लाई चीमा � नाम का आ रहे हैं हम a raised to five एंड वो अच्छा लेंड आना नल्ला द इन दाई डिग्म a into a into a into a into a अंजू वाटा मल्टीप्लाई दो इन्हें नाम ला ऑप्शन लोट दो जाम ऑप्शन लेंडा तो आने की ना एल्ला ऑप्शन हम इन टर्म्स ऑफ a raised to four आ आने की ना सो नाम को में इंदू बैना a raised to four एंड नल्ला और यू रिप्रेजेंटेशन वड़ा a raised to 4 into a equal to 0 एन्न, न्यान अधिने rewrite चेएदो. अपोल, a raised to 4 into a equal to 0 एन्न वरनाल, रेंट अन्न तमिल प्रोडक्ट कानु, बोल, answer 0 वरनम एंगिल, a इधर 1 is 0, अले, अध अर्यावन कानि यहले, a into b equal to 0 implies, a इधर a equal to 0 or b equal to 0 नेदो. If a raised to 4 into a equal to 0, a is a 4 square matrix and a raised to 5 equal to 0. So, a 
a zero आवाम बाती लिया a आने के लिए a जो zero matrix आने के लिए आधे a इसे zero matrix में आना था ना तो ना बड़ा four square matrix में specify दे देंगे so इबड़ा तो आगे आवाम chance लगा दें इंदा ना a raised to four zero आवाम ने chance लो और इसके लिए a zero आवे लिया पादों ने दिले answer इंदा आए क्यों option c is the correct answer okay clear आए ले मालूम है एल्प पढ़ लाड़ी question आ अब इन नोक नोण वोकल मैथमाटिस् टीचर अद सीनियर कुछ अल्लाईं पढ़ी मेटीरियल अभाव अलगण बुद्धिमुट सो वाले सोष नल्को वार्तर नीर नोण वोकल टीच मैथमाटिस् सीनियर बैच स्टार्ट अगत प्रत्येक